എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ബി ടെക് മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് എസ് ഫോർ സ്റ്റുഡൻസ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എം എ ടി ടു നോട്ട് ടു ടു നോട്ട് ഫോർ ഈ രണ്ട് പേപ്പറുകളിലും ഉള്ള ഫിഫ്ത്ത് മൊഡ്യൂൾ ന്യൂമറിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന മൊഡ്യൂൾ അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ന്യൂമറിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് പാർട്ട് ടു ഓക്കെ അതിനകത്ത് വരുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ഗോസ് സൈഡൽ ലൈറ്ററേഷൻ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സിസ്റ്റം ഓഫ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതിനകത്തുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഓൾറെഡി വീഡിയോസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ ചാനൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ പ്ലേലിസ്റ്റ് നോക്കാം അതിനകത്ത് കാണാം എല്ലാ മൊഡ്യൂൾസും ഈ ഒരു പേപ്പറുണ്ട് എല്ലാ മൊഡ്യൂൾസും നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് നോക്കി പഠിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ഗോസ് സൈഡൽ ഐട്രേഷൻ മെത്തേഡിലെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ ഗോസ് സൈഡൽ ഐട്രേഷൻ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് സോൾവ് ദ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഇക്വേഷൻസ് യൂസിങ് ഗോസ് സൈഡൽ ഐട്രേഷൻ മെത്തേഡ് ടെൻ എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു പ്ലസ് എക്സ് ത്രീ ഈക്വൽ ടു സിക്സ് എക്സ് വൺ പ്ലസ് ടെൻ എക്സ് ടു പ്ലസ് എക്സ് ത്രീ ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ആൻഡ് എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു പ്ലസ് ടെൻ എക്സ് ത്രീ ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ ഗോസ് സൈഡൽ ഐട്രേഷൻ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യമേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഇക്വേഷൻ നിന്ന് നമുക്ക് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സ് ത്രീ വാരിയബിൾസിൻ്റെ വാല്യൂ എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സ് ത്രീ എന്താണെന്ന് എഴുതണം അല്ലേ അങ്ങനെ എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ ഇക്വേഷൻസും പിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് വേണം എക്സ് വൺ എഴുതുന്ന ഇക്വേഷനിൽ എക്സ് വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ ആയിരിക്കണം അതിൽ കോയഫിഷ്യൻ്റ് ആയിരിക്കണം ഏറ്റവും വലുത് അല്ലേ അപ്പോൾ എക്സ് വണ്ണിൻ്റെ കോയഫിഷ്യൻ്റ് വലുത് വരുന്ന സിസ്റ്റം വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ വേണം നിങ്ങളിവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ അതുപോലെ തന്നെ എക്സ് ടുവിൻ്റെ കോയഫിഷ്യൻ്റ് വലുത് വരുന്നതിൽ നിന്നും എക്സ് ടു കണ്ടുപിടിക്കുക എക്സ് ത്രീയുടെ കോയഫിഷ്യൻ്റ് വലുത് വരുന്നതിൽ നിന്നും എക്സ് ത്രീയും കണ്ടുപിടിക്കുക അല്ലേ അപ്പോൾ ഫോർ ദാറ്റ് നമ്മൾ ഇവിടെ എങ്ങനെ എഴുതും x1 വൺ ഈക്വൽ ടു സിക്സ് മൈനസ് എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ എന്ന് എഴുതും അതുപോലെ തന്നെ എക്സ് ടു ഈക്വൽ ടു സിക്സ് മൈനസ് എക്സ് വൺ മൈനസ് എക്സ് ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ എന്ന് എഴുതും ആൻഡ് എക്സ് ത്രീ ഈക്വൽ ടു സിക്സ് മൈനസ് എക്സ് വൺ മൈനസ് എക്സ് ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സ് ത്രീ എഴുതാം ഇനി അത് ഇനീഷ്യൽ അപ്രോക്സിമേഷൻ ഇനി ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂ ഐട്രേഷൻ നമ്മൾ എഴുതണം അതിന് നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം x1 വൺ ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഫോർ ദാറ്റ് എക്സ് ടു എക്സ് ത്രീ മാത്രം നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്താൽ മതി മൂന്നെണ്ണം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതല്ലെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം മാത്രം ഇത് ചൂസ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതിയാൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ് ടു എക്സ് ത്രീ മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്യാം എക്സ് ടു ഓഫ് സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ എടുക്കാം വിച്ച് സെയിം ആസ് എക്സ് ത്രീ ഓഫ് സീറോ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്തു ഈ ചൂസ് ചെയ്ത രണ്ട് വാല്യൂസും കൂടെ എവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം എക്സ് വണ്ണിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ദെൻ യു വിൽ ഗെറ്റ് എക്സ് വൺ ഓഫ് വൺ എക്സ് വൺ ഓഫ് വൺ ആണ് നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടുക സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സിക്സ് ബൈ ടെൻ എന്ന് വരും അല്ലേ സിക്സ് ബൈ ടെൻ ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എന്നാണ് കിട്ടുക ഫസ്റ്റ് എക്സ് വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ എക്സ് വൺ ഓഫ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം എക്സ് ടു കണ്ടുപിടിക്കണം എക്സ് ടു ഓഫ് വൺ ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഫോർ ദാറ്റ് എക്സ് ടുവിൻ്റെ ഇക്വേഷനിൽ എക്സ് ത്രീ പഴയത് അതായത് സീറോ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക എക്സ് വൺ പുതിയത് ഇപ്പോൾ കിട്ടി എക്സ് വണ്ണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ സിക്സ് മൈനസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് മൈനസ് സീറോ ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ എന്ന് വരും ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ വരുന്നത് എക്സ് വൺ ഓഫ് എക്സ് ടു ഓഫ് വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫോർ ആണ് വരിക ഓക്കെ ദെൻ എക്സ് ത്രീ ഓഫ് വൺ കണ്ടുപിടിക്കുക എക്സ് ത്രീ ഓഫ് വണ്ണിൽ ഈ പറഞ്ഞ എക്സ് വൺ ഓഫ് വണ്ണും എക്സ് ടു ഓഫ് വണ്ണും പോയിൻറ്റ് സിക്സും പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫോറും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് എഴുതുക പോയിൻറ്റ് മൈനസ് എക്സ് വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് മൈനസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫോർ എക്സ് ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ ഡിവ
സിക്സ് സിക്സ് എന്നാണ് വരുന്നത് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സീറോ വൺ സിക്സ് സിക്സ് ഇനി അടുത്തത് എക്സ് ത്രീ ഓഫ് ടു ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതിൽ ഈ രണ്ട് വാല്യൂസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുക സിക്സ് മൈനസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ നയൻ സെവൻ ഫോർ മൈനസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സീറോ വൺ സിക്സ് സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ അവിടെ നമുക്ക് എക്സ് ത്രീ ഓഫ് ടു കിട്ടും എക്സ് ത്രീ ഓഫ് ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സീറോ 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 നയൻ ഫോർ സീറോ നയൻ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ ആണ് അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഐട്രേഷൻ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തേർഡ് ഐട്രേഷൻ ആണ് എക്സ് വൺ ഓഫ് ത്രീ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് വാല്യൂസ് ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത് സിക്സ് മൈനസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സീറോ വൺ സിക്സ് സിക്സ് മൈനസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സീറോ 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 നയൻ ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എക്സ് വൺ ഓഫ് ത്രീയുടെ വാല്യൂ എക്സ് വൺ ഓഫ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് ഫോർ നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ നയൻ നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ നയൻ നയൻ എയ്റ്റ് ടു ഫോർ സിക്സ് എന്നാണ് കിട്ടുക എയ്റ്റ് ടു ഫോർ സിക്സ് ഇത് ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പോവുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അടുത്തത് എക്സ് ടു ഓഫ് ത്രീ ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് മൈനസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ നയൻ നയൻ എയ്റ്റ് ടു ഫോർ സിക്സ് മൈനസ് എക്സ് ത്രീയുടെ വാല്യൂ വേണം എക്സ് ത്രീ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് കഴിഞ്ഞു എക്സ് ത്രീ സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സീറോ 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 നയൻ ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ടു ഓഫ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സീറോ 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 മൂന്ന് സീറോ സോറി നാല് സീറോ എയ്റ്റ് ഫോർ ഫോർ ഒരു സീറോ ഇങ്ങനെ വരും കേട്ടോ എയ്റ്റ് ഫോർ ഫോർ ഓക്കെ ദൻ അടുത്തത് എക്സ് ത്രീ ഓഫ് ത്രീ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഈ രണ്ട് വാല്യൂസും കൂടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്യുക സിക്സ് മൈനസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ നയൻ നയൻ എയ്റ്റ് ടു ഫോർ സിക്സ് മൈനസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സീറോ 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 എയ്റ്റ് ഡബിൾ ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ ഇതിൽ കാൽക്കുലേഷൻസിൽ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കണം കേട്ടോ നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക കാൽക്കുലേറ്റർ വൃത്തിയായിട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ പറയുന്നത് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സീറോ 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 വൺ വൺ സിക്സ് സിക്സ് നയൻ ഫോർ ആണ് വൺ സിക്സ് നയൻ സിക്സ് ഓക്കെ വൺ സിക്സ് സിക്സ് നയൻ സിക്സ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു മൂന്നെണ്ണോ നാലെണ്ണോ ഒക്കെ ഐട്രേഷൻ ചെയ്യുക അത്രയും മതി അവിടെ നിർത്താൻ നമുക്ക് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വാല്യൂസ് വരുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ നിർത്തേണ്ടത് അതായത് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ഡെസിമൽ പോയിൻ്റ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ എപ്പോഴും നിർത്താൻ സമയം കഴിഞ്ഞു എക്സ് വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ ഫോർ നയൻ അടുത്ത എക്സ് വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ പോയിൻറ്റ് ഫോർ നയൻ പിന്നെ എക്സ് ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ ഫൈവ് സീറോ ഇവിടുത്തെ എക്സ് ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ ഫൈവ് സീറോ സീറോ വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എക്സ് ത്രീയുടെ വാല്യൂ ഫൈവ് സീറോ ഇവിടുത്തെ എക്സ് ത്രീയുടെ വാല്യൂ ഫൈവ് സീറോ അതായത് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാ വാല്യൂസും എഴുതാം അതാണ് എക്സ് വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂവും പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് തന്നെ എഴുതിയാൽ മതിയിട്ടോ നിങ്ങൾ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി അത് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വരും അപ്രേഷൻസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അപ്പോൾ എക്സ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എക്സ് ടു ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഒരു പോയിൻറ്റ് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴേ എക്സ് ത്രീ ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഒറ്റ പോയിൻറ്റിലേക്കാണ് നമ്മൾ അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒറ്റ ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റ് അപ്പോൾ എല്ലാം എന്താണ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന ആൻസർ കിട്ടും അതാണ് ഗോ സൈഡ് ലൈട്രേഷൻ മെത്തേഡ് ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് ഗോ സൈഡ് ലൈട്രേഷൻ മെത്തേഡ് പക്ഷെ എന്താ അതേ സമയം ഇങ്ങനെ കുറച്ച് പോകുന്നു മാത്രം ഇതിലും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇതിലും ഒരുപാട് ഐട്രേഷൻസ് ചെയ്യേണ്ട മെത്തേഡാണ് ജാക്കോബീസ് മെത്തേഡ് അത് നമ്മൾ ചാനലിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഗോ സൈഡൽ ഐട്രേഷൻ മെത്തേഡ് നിങ്ങൾ പഠിക്കാം അത് മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യ